。各位棋友，大家好。今天这个视频的标题呢，叫做“李青坐实王举人脑残粉，蒋奇意外暴露真实业余水平，被迫退网”。这个标题真实。李青同学暴露了业余的这个棋力，无缘面对广大棋友。只能做一份深刻的检讨，先退网保平安再说。感谢大家的支持。那么首先开始前呢，要给王天特大道个歉，就因为一个素不相识的李青，讲了他的一盘棋，说了几句，好像似乎不太某些人不太愿意听褒奖的话，就无端啊惹来了奸邪小人攻击象棋教室。难免也就误伤了一下王特，这里非常的抱歉，请你谅解。本人今天早上发布微头条以后呢，实际上很后悔哈、啊，确实这些事情呢本来不应该去回应的。李新同学来头条啊，讲其应该是有十个年头了，从未谈论是非，说人做着不好，那今天呢就无奈破戒了。本来我的想法是，你解一下我微头条发的那个棋局嘛，那你解完以后，那李青同学也分享一个讲解的视频，那大家可以自行对比嘛，咱不谈论好坏，只讲风格，这件事呢也就算了结翻篇了。谁曾想啊，就是打开手机一看，得寸进尺，就是欺负李青同学啊，没有文化。又来了一个长篇大论，那李青同学当然只能回应了。那么来看这个事件的焦点呢、啊，就是二零二三，实际上呢就是二零二二的上甲，因为上年没比完嘛。第十一轮，王宇博和王天特大的一个对局，也就是这个盘面的时候吧，就跟这个图一样。那李青同学当时的一个棋评。观点就是啊，红方此时理论上能吃马，临场不敢吃。理由我们来说，第一肯定要做技术的分析。那我们来看这个过程啊，就说这个棋，红方在这里啊吃马以后，那么就能够形成啊一个多这个炮，但是。不够赢的一个局面，具体分析的便利呢，就是当时王斌特大在直播间呢、啊、推荐的这个居八平二的变化。那李庆同学认真推导以后呢，感觉这个便利是比较容易给大家讲清楚的，我们业余棋手也能比较好的理解，所以录视频的时候就选择了吃马以后主讲这个。居八平二的变化，那实际上黑方啊，还有一些宋族啊，这么强行跳马，将来过足的一些棋，啊，也非常的凶悍。那么这个变化呢，就是说，黑方想快速追回狮子啊，他应该也是有条件的，或者说他就隐而不发，他就放在这里压着你。那么红方的处理呢，肯定也是比较棘手嘛。当然，除了这些变化呢，肯定还有。另外的变化，所以我们得出了一个结论，就是红方在当前局面，如果选择吃马的话，能够形成多一个炮占优，但不够赢的情况，过程就会比较复杂，红方容易处理失误，导致输棋。好，那我们再来说这个。客观条件的分析，就说王特走到这个局面的时候，只用了两分钟左右，而且走出了我们说居八进八这种啊极尽中兵的冷招，由此推断，王特对这个布局应该是有准备。这个我们很快在棋友的评论当中啊得到了个印证，就说王特直播的时候曾走过这样的一个布局。那还有旁证呢、啊？旁证一，就说好技术特大，曾在直播的时候多次呢走过这个布局，而且啊
不吃亏。旁遮啊，王帖特的曾用这个布局直播下层的和棋，那么这一点肯定也一定程度上佐证了李青同学刚刚做的那个技术分析啊。旁正三。只有说看了一个林延秋大师的讲解视频，说黑方这个气马是长距离的气子，差不多军事。那么来说，庞正四录视频前呢，还看了一下评论，有就说好像王特跟石大师也下过一盘类似这样的棋。那么来看客观条件的第二大点。就实战这个盘面，王宇博长考了，应该有五分钟以上啊。由此推断，他这个布局啊，肯定没准备到这里，否则二十分钟的硬时，严格意义上来说，那是偏向于快棋的。如果说你有准备的话，正常不会一上来就消耗这么多的时间在这一步棋。第三个大点，一个是名满天下的。中局之王，一个初出茅庐，大家自己品。第四，从技术上分析，王宇博实战走的是马七进五，并不比啊直接狙七进一直接砍马，这个优势小很多，并不会小很多这个优势。我们复盘中也明确指出啊，王宇博马七进五以后啊，他在后面的实战过程当中。是有三次赢棋的机会，那是足可说明这个马七进五啊，也是相当不错的一个变化。那综上所述，李青同学当然就发表了自己讲棋的一个观点。理论上你是能够吃马的，但是临场不敢吃。好，这是李青同学做了一个棋评。包括一些战术啊和客观条件的分析。那接下来呢，别有用心的某帅。第一，他就欺负李青同学没文化，啊，他玩起了三十六计当中的无中生有，捏造了一个李青听了都要攻击李青的观点，就说红方吃马多子，竟然要输，那一大段也不说了，搞什么幺蛾子。又一大段也不说了，胡说八道。那李青同学插一句哈、啊，就说红方吃马以后，形成多一个炮占用，但不够引起的观点，和红方吃马多子竟然要输，是否是一个意思呢？再有，我们说过程会比较复杂，那也就是说棋局会比较复杂，红方容易处理失误，导致输棋。有没有红方吃马多子，竟然要输了一个意思？这里做一个精确的一下声明啊，你们在录视频的时候也确实回看了一下，免得也落得啊什么无中生有的画饼了，跟人家一样了，自己不也是奸邪小人了吗？好，那么来看，他说的红方吃马多子，竟然要输啊，他应该说了好几次这样的话。但是也找不了那么全了，但是找到了一句原话，啊，找到了其中一次他表达这个意思原话，就是多子没机会，少子可以赢，闻所未闻的笑话。好，第二，我们就来说他与棋友对话的精华呀。第一条，棋友说，我的意思很简单，吃不吃都可以，实战中后续变化很多。小王可胜也可能败，并不是只要有优就一定胜啊。好，别有用心的某帅，那就回来。按照你的逻辑，不能吃吗？逗号，优五百分，逗号。万一赢了王天一，逗号，可怎么办？问号，你的信仰会不会崩塌？问号。李金龙就插了一句啊。难道优势的棋，我们就一定要走吗？王玉博实战马七进五，他的优势不小了。相对于吃马，应该是会更容易把控，至少临场他计算是这么样的。那为什么？
不行呢，就不能跳马蹄金舞呢？既然这位兄台啊这么迷信分数，那咱就来说分数，就说地步棋走炮啊平五开局，他肯定比你飞象开局啊，那个分数要高的。那为什么越是高手，比如说胡司令、王天的特大啊，他们咋就那么下手，爱下飞象局呢？实战中的便利啊。有很多胜负难料，跟万一王宇博赢了王天一，这个信仰崩塌又有什么关系呢？人家说吃不吃都可以，你这回按照你的逻辑，不能吃嘛，又五百分，这什么逻辑呀、啊？吃不吃都可以，与你的回答好像也没看出什么承前启后的关系，我咋感觉是你在胡说八道呢？好。我们来看第二条，齐友和他对话的精华评论。那么齐友就说了，王天一很多棋呀、啊，他后盘基本上步步呢都是 AI 招，下棋拖补弃子，肯定是想拼杀嘛，想赢，反正合棋也没多大意思，就是在赌，就算吃嘛，大概率也是合棋，一旦小孩下错，王天一还有赢的机会呢，你也不要瞎吹嘘。要看实战，那别有用心的某帅呢就回来。他说：“有人说不敢吃嘛，有人说王包赢，这不胡扯吗？”李金同学插一句哈，岂有分析的意思？我个人是这样理解，不知道大家怎么认为。就王天特大中盘能力强啊，毕竟是中局之王吧，所以强行托谱要战斗，不给你被合谱的机会。反正呢，就是弃了马，保底我也不会输。这个李青同学的观点呢是比较相似的，所以说你攻击不能吃马，我不知道你是什么意思啊。何况临场不敢吃马，我说的呀，我不是在告诉你前面告诉你一二三四点了吗？这都理解不了，那要不要教小学生一样，先教你一加一，普及一下这个问题先呢？那还有说。谁说王包赢？那这个王包赢，那我们说的是不是这样子？就是我们当时说，最优的结果是红方多一个炮不够赢，但过程也就棋局比较复杂，一旦红方处理失误，那就会输嘛。这句话能理解成王包赢吗？所以李青同学啊，就也确实觉得。平时经常也说，岂有卧虎藏龙，感叹自己呀、啊、没有文化。但我感觉这个人好像他不是文不文化的问题，他这理解能力就有障碍。好，那么来看第三条啊，岂有说了，某帅平时很喜欢你的棋品，今天显得有点不淡定，我就问你，碰到郑维同、曹英磊。王天一还会这么拓补强攻吗？还会给对手这么大的机会吗？别有用心的某帅，他又回来。王天一确实给小将机会，他不中用啊，那不就是他不就王宇博吗？啊，就王天一给了他机会啊，王宇博不中用，然后他又逗号呢，后面又补了句：有人说，有人非说没机会。李青要插一句哈，又得插一句。这次我们说的俗一点，就照顾一下理解能力有障碍的人。那么棋友的意思啊，是不是这样理解比较好？就王天特大，他很智慧，他懂得看人下菜碟，根据不同的对手制定不同的方案，这很正常啊。那这为什么就要上升到攻击小将不中用呢？而且王宇博的马七进五。从临场的实战效果来说，那真不比狙击进一砍马要差很多呀，甚至来说好像效果更好，至少出乎了王特的预料，王特也常考了。那如果你就迷信分数的话，我们就来看分值，就说这个马七进五和砍马，它所取得的分值，如果你要足够精确计算的话，大概呢就跟第一步棋。走当头炮和走飞象局啊，它
它的差距肯定比单独报的飞象局的差距要再扩大一点。那难道只要你看见有棋手他不走单头派开局，上来飞了一个象，你就说这人不中用啊？最优的开局都不会下，啊，非要走飞象局，懂不懂下棋啊？明明走单头炮，这个分数要高嘛。在我看来呀、啊，不是你比职业棋手强。是你除了分数啊，再也说不出任何的子丑人马。那年许国义特大为了团队啊，常常要去顶对方那个主力，自然成绩是不理想的嘛。你应该也是说许特水货之一吧？人家深圳力压蒋川、洪志两位特大，夺冠的时候，你这脸不会啪啪响吗？不疼吗？别这个水货那个水货。自己就圈口这么大，非要跟人家讲这个地大物博的故事，没什么意思哈。所以呢，别想着哎呀，自己认识了阿拉伯数字一二三四五也看得懂了，啊，这个位数也能看到万位以上了，啊，懂得看分数了，那就一副老子象棋正宗，啊，谁都是垃圾的傲气，麻烦了，你让大家看到你的傲骨，啊，你二话不说。你明年下届相奖，啊，就今年吧，应该二零二三相奖，你上去弄个射手王，相甲射手王下来，这多有说服力，都不用你说，哎，那大家都输这个给你了，没啥好说嘛。好，那关于说有人说没机会，这个有人自然指的就是李青同学了。当时录复盘视频的时候，有三次王宇博啊，他是。能赢的，那么李青同学都有交代，啊，都有交代说这个棋啊有三次，啊，他是能赢的，只是说，就是说当时啊，确实呢应该是，啊，没有把握到机会啊，这个王宇博，但李青同学呢终归是有交代吧，这个棋，啊，确实因为时间紧呢，就用手机啊随便打的，有时候也太乱。标点符号呢也没放，所以呢我们就看一下吧。李清同学当时应该有说了。第一个呢是居四进五这个棋，确实红方呢一局换二是攻势很强，是有说的。好像还有炮八平六，炮八退一，都有说哈，应该是有说。王宇博呢是，就说是有赢棋机会的。所以说我都交代了有机会，那你又说有人非说没机会，那不是说李清。同学说没机会嘛？那没机会，我傻嘛？我实战当中都说了三次能赢，我还说没机会，那我只能这样理解，就是说，你不单指啊，就是说，你这个理解能力呢是有点问题，哦，说有障碍，还特别会选择，就是说选择性的失聪，就三十六计那肯定学的深啊，这不说。咱来说第四条这个棋友的评论吧，就是说李青老师讲的非常好，不同意人家观点也没必要诋毁，某帅格局太小，别有用心的某帅，啊，就回来，事实摆在眼前，非要迷信，这和格局有什么关系？胡说八道就行的话，天天吹王天一牛逼就可以了，还需要讲什么棋啊？李青同学插一句啊。既然你理解能力有障碍，你又特别会选择性失聪吧，所以咱就不去翻译了。这里也既不精准具体的一字一句，但是肯定你是和粉丝啊，就你的粉丝啊，李青同学的都是棋友啊，你确实你厉害，你大把粉丝围着你转，你厉害哈。但李青同学相处的都是棋友啊，都是彼此学习的棋友。啊，但你跟你的粉丝一唱一和呢，就说了这样的一个观点，只要是呢吹王天一，他就有播放量。这里加个括号哈，接下来这段话加个括号，讨好王局脑残粉赚取收益，还说什么你喷不过王粉这样的话，好，括号结束。这里明人不做暗示啊，这里之所以会加个括号。是因为我再回过头来找一个你更激烈言论的时候，发现你不讲武德啊，你把它删了。所以啊，
，提醒大家要看的话，趁早去看看，别到时人家直接把文章都删了。那反过来说，李金龙叫无中生有，来恶意攻击同安博文，我啥都没说，他自己发一个长篇大论来攻击我，那这就不知道怎么解释了。所以大家尽早去看哈。那关于上述呢，我想说两点：第一，既然你认定李金龙叫吹王天一。为什么上级教授的播放量呢？它不高啊，不合你的逻辑啊。唯一解释就是李金同学吹的还不够。反过来说，你客观公正嘛，上级的话是，有时还能批评一下王天特大呢。那么播放量好像也不比李金同学少啊，那说明王特大还占了你的光，是不是？确实，你讲级啊全国第一，哪怕讲的棋友不喜欢，大家还得贴着脸去看呢、啊。那王特知道了，估计也得感激涕零啊，就说，得对你表示感谢。为什么呢？就说要不是你这位象棋化身的推荐，哪有那么大名气啊？搞不好等级分低，冠军都给你取消了呢。对此，李庆同学就想说：呵呵，你开心就行啊。第二，也是很重要的一点，王举人脑残粉这样的言论，你都敢沾边了、啊，我已经不能说你品德有问题，只想说。只要胆子够大，什么钱你都敢赚了、啊。所以李庆同学哪怕被你怼得一滩狗屎啊，将来也不再敢接你的话茬。别到时你一运作，哎，搞得好像跟大家说，哎，跟李庆约好的，故意来炒作博眼球，整知名度呢。这东西啊，就就非非常危险了。所以呢，李庆在这里必须得表明哈，李庆同学就是庸人一个，俗人一个，跪求这位大哥，你你放过吧。讲棋说真的就是我的爱好，这首先我喜欢，我愿意做这样的事情，要不然也不会能做十个年头这么久，将来或许还会做很多个十年，也说不准吧。那么刚好呢，也有棋友喜欢听，那么李庆同学啊，就尽绵薄之力为象棋发发声，提供更多的角度和色彩，难道不好吗？啊，非得你你来一统江湖？你说啥就是啥，那这是搞象棋呢，还是搞你个人崇拜呀、啊？是不是？那象棋多样一点，多彩一点，不好吗？这盘子做大了，大家不都好过吗？所以李庆同学来头条啊，应该有十个年头了，不谈论是非，不说人作者不好。这次呢，不知道哪什么地方得罪了这大佬啊，真得请人家宽宏大量啊。这三十六计，这胆量，不得不让人怕，很危险。那么李庆同学呢，讲王特对局的时候啊，不会沾蜀山少将，老鼠的鼠哈，大头下的下，不会沾蜀山少将。讲小镇特大棋局的时候，不会沾王举人脑残粉。讲赵金城大局对局的时候，不会沾蜀山少将、王举人脑残粉这样的偏激言论，因为李庆同学啊，知道。这是作为上级作家，是你最基本的道德底线。你现在强行想蹭这个蹭那个，看着很享受，关注也多，是不是？估计翻棋事件呢、啊、频频发生，比当事人还当事人，不知道的还以为他受了委屈呢，是不是？是不是那段时间挣得太轻松了吧？但是明天呢？谁知道什么情况？好自为之吧。如果道德沦丧的事情。这些钱你都敢挣，离千夫所指啊也就不远了。第五条棋友的精彩评论，那我们来看哈，人家安你出来吹王天一，给你上眼压，搞个问号给他。比赛瞬息万变，他只是说了啊，不是他，我是你哈，就是别有用心的某帅啊，因为棋友在他那里评论的，你也说了，只是 AI 拆王天一亏两百分。如果马后炮有用，你上去也能拿象甲射手王啊！别有用心的某帅，吃了占优，不吃输了，让你选，你会占便宜还是吃亏？李金龙就插一句啊，首先你重新录视频找补，心照不宣吧，抄了不少作业吧，说明你第一版视频啊被棋友指出来以后，自己多少是有点心虚了。第二，你还当真只会看分数啊？但却看得让人大为吃惊，大跌眼镜。尺码有两百分，你自己分析了
，王立博士让马基进，至少得有一百分以上吧，所以两百分吃了，哎，就占优；而不吃，有一百多分，输了。这逻辑好像我咋感觉有点不通呢？因为有两百分占优，有一百分以上就要输起，你这逻辑很彪悍，不非常的彪悍。对此呢，要么你是象棋界的爱因斯坦，天才逻辑啊，大家理解不了；那要么就是你逻辑混乱，选择性失聪。红方马其进入以后，实战当中李庆同学也指出来，有三次赢棋的机会啊，你也不提，就是要无中生有。试图通过同行来彰显自己，要么博出位啊，博眼球啊，要么心胸狭窄，听不得棋友的评论。那还有什么的话，大家自己讨论吧。否则怎么确实理解不了？就说不吃嘛，和这盘棋的输赢啊，竟然做了一个绝对绑定啊，就是没吃嘛，这棋就输了，这理解不了啊，这确实理解不了。你这个不吃马就输了，这个绝对的绑定这样的一个一个逻辑啊，用王斌特大的口头禅直播来说，就是说这一集还早呢，吃不吃马都还早，是不是？好，来看第六条这个精彩的评论。每个人讲自己的理解，何必攻击他人？别有用心的谋算。当你被攻击，你就明白了，这是正当防卫。那棋友呢就跟回他了，他说：“或许你有点对号入座了，很多人都在问，到底弃马还是漏渣？用 AI 跑下来弃马也不亏呀、啊，局面平衡，这是建立在双方熟悉招法的情况下。如果小王没摆过，那肯定怀疑有陷阱，那就不去接招，进入不熟悉的盘面嘛。别有用心的某帅就回了，他跑到我评论区。”说别人讲的真好，画个重点，说明不是李清同学说的哈，是一个棋友呢，很正常的事情，就到他那里评论了一下，说，啊，别人那应该是说李清讲的真好吧，那他就爆炸了，那棋友还经常在象棋教室里评论，说不行啊，这讲的不行啊，谁谁谁讲的。太好啊，非常好，这种评论不也很正常吗？咱普通人都知道萝卜青菜各有所爱，这不很正常吗？我个人反正就听到这种说谁比你讲的好这种话，我好像好像没有见一个怼一个吧，好像谁好谁不好，每个人有自己的一个脾性。那我们发表作品出来，难道不出言评论？没这个道理哈。而且人家只是说，哎，你自己复述过来，人家也只是说，啊，谁谁谁讲的真好，还没说你讲的差呢。那如果你真看到一些棋友啊批评，特别是骂李清同学啊，骂的很惨的那些评论，那估计你就得吐血了啊！这真的是诸葛亮啊，都不用三气你啊，一气你就倒下了，都不用三气哈、啊，就你这种。这么激烈啊，这么偏激，那我们来复述一下他这句话哈。他回答基友了，他跑到我评论区说别人真好，言下之意不就是我不行吗？那基友呢就发现他他这人呢、啊、这估计太偏激了，所以就解释了一下，不是说你不行。那别有用心的某帅呢就回了，在某些人看来，如果说能吃。不就是打王天爷的脸吗？为了维护地人的颜面，避重就轻，歪曲事实。那李庆同学这里啊，插一句啊，插一句，这里面逻辑啊就比较混乱了，大家自己品吧。首先呢，王天特大的这个棋坛地位啊，我们能肯定的一点，我只对自己负责。就李庆说他下的好，下的坏，或下怎么样？对人家根本没有半毛钱关系，更不要说什么打脸这些。当然，你确实啊，就是说，反正我更感觉我自己啊不值一提啊。人家能下出这个棋，你能讲就应该感恩回报了。人家不下棋，你讲啥呢？你自己下几盘讲出去，有人愿意听吗？
，所以我个人认为啊，我就很感恩这些职业棋手啊，这些主办方，能呢，安排这样的比赛，下出这样精彩对局，那我们才能讲吗？讲了大家又愿意看，有关注度，等于人家赏口饭给你吃啊，你自己还有什么好骄傲的？这我我想不清楚，反正我是不值一提。但你这么自信，我不敢说什么。你保持你开心，你自嗨就好。但是你不要拖人家下水呀、啊，对不对？你别拖啊！李庆同学再重复一下吧，就是说，当时讲级的时候，明确是指出了吃马理论上行，临场不敢走。所以呢，按照他的逻辑，就是李庆同学理论上是打了王天一的脸的。因为李金同学说理论上能吃吗？那他说，啊、呃，是不是？他说能吃，不就打王天的脸吗？那这理论上啊，李金同学还被他抬了一，还被他摆了一道呢，搞得李金同学莫名其妙还理论上打了王天的脸，这感觉啊，真的是，人家赏口饭你吃啊，这些主办方各方面起手下这么好的比赛，这么好的对局，你讲对局了啊，有热度了，有饭吃了。你你还你还砸锅骂娘的，这这我我理解不了。反正你这么自信，我理解不了。那你如果你这么自信，你就自己下棋，自己讲自己的对局。你看你你混吧，你这么自信是不是？你就这么混吧。但是呢，总而言之吧，通过这个他跟棋友的这个评论交流，我们就发现真相，哎，终于出现了。就是因为有棋友在他视频中说了一句：“谁讲的真好？”还没说他讲的差呢，竟然就能借题发挥，捏做到这么多无中生有的事，而且一条，一整篇一整篇的发呀，头皮都发麻，逼得李金同学啊，都得听他的命令，没办法，人家就是这么彪悍，啊，人家都不需要什么，人家这一弄就等于给你发了个命令一样，你你。就没办法，你得回忆，强行啊给他博了个眼球，帮他挣了这个道德沦丧的钱了。他这三十六计用的，那穿越到古代，那秦始皇都不用分六世余孽啊，直接一代人，甚至他上去一年时间，这象棋阵中啊就能带领这个秦国统一，不愧是象棋的化身。哎，这点李庆同学不得不服，人家象棋阵中，象棋化身。不得不服，厉害。好，那我们看第七条评论吧。你应该考虑一下，如果你临场下这盘棋，结果会怎么样呢？别有用心的某帅，我直接认输，天一不能赢，这样可以了吧？天一也是你能叫了吗？有时候我总感觉，这么叫是有点怪怪的，说天一天一的，这个称呼好像是多少关系还是得。那说不定你跟王他是拜把子兄弟，这这我也搞不清楚。反正看你叫天一天一的，我感觉，如果你关系跟他这么好，你也不应该说这样的事情啊。所以这我也不知道你干嘛。所以李金东家还是插一句吧，啊，照常规插一句，就这什么逻辑呀、啊？反正不懂。应该我猜是棋友说了太多了，他自己慢慢感觉好像自己是有点小题大做，无中生有，逻辑混乱了，所以呢，用出三十六计。延伸出来的案迹，也就不写在三十六计上面这个书本上了。就是说他本人发明的最后一招，撒泼自暴自弃，置之死地后生。所以说三十六计啊，还是学得深，就是不知道这么高的智商能学三十六计。我们想，但理解能力有障碍，选择性失聪，应该是有点拖沓后腿了。要不然以他这个智商。啊，又有这个什么钱都敢赚的胆量，别说这盘棋能评论，王天一啥棋没有就是走漏，估计早就能吹嘘自己，让两线强杀王天一板盘不在话下哈。那么最后再说一个吧，那些就不说那么多了，感觉应该说挺多了，就说了第八点，棋友的评论咱就不说了吧，太多了读不完。就第八点吧，就是说，棋友呢就跟他说了，李青的视频我也看了。他的意思应该是，那个弃马不能吃，演变下去双方都走对，红方优势但不够赢，对手指的就是王宇博了，也走的是对的，不吃马优势更大。
但是不管走怎么走，红旗都是优势，但是变化很复杂。小孩在时间紧张的情况下把握不住，所以老王故意选了这么一个下风，但是机会很多的布局，别有用心的某帅回来，结果不吃输了。我们直接插一句啊，就不等了，就说这你真是天才的逻辑啊，就不吃嘛，输了，就不吃嘛，一定输，这个逻辑绑定。也不知道你怎么来绑定的，不吃嘛就输了。用王斌特大的口头禅来说，吃不吃嘛这集都还早哈，所以你这天才老几厉害。那以下我们就不插，我们就先来看骑友又跟回他了，他不吃嘛，后面不也占优了吗？只不过最后几步啊，越走越滑，输骑与吃不吃嘛、啊、没有直接关系。比有用心的某帅呢就回来，王天一强辩，有机会你不把握。等下一次，王天一万一不给机会了呢？不就没棋？后面给了也抓不住，太激烈。说还是啊，前面吃稳。李庆东学呢，就又又得提前插一句，就既然你说太激烈，给了机会，王宇博也抓不住，那很简单的事情，我们都能理解一个道理吧？就是说，接受弃子挑战，不应该比。不接受替子挑战更激烈吗？那凭什么不接受都那么激烈？你该吐槽也吐槽了，说人家王宇博不中用，你也说了，啊，把握不住。那接受了替子更激烈，那照道理不是输了更惨吗？所以不得不佩服你这三十六将学的非常好，忽左而言右，反正不管你们说什么，我只要把我想说的。以理直气壮、向其正宗、向其化身这个方式说出来就行。你们不信我、不听我的，就是幺蛾子。还是这策略，这个。所以你，所以我们来看哈，这棋友呢在这里也说了，呃，说完以后呢，这里我们还是再插一句吧，就是说。我个人感觉啊，就是说，估计不管这位某帅否不否认，我估计他怼完李庆同学以后，应该去看了视频，说不自觉呢，也知道自己这个看分数跟看实战呢不太一样，那已经接受或者是旁证了李庆同学砍马红方优势但不够赢，过程比较复杂，红方把握不好要输起的观点，只是他应该是不肯认的。非要用三十六计来攻击上底教室，反起到他经常脱壳的效果吧，应该是这样子。那棋友继续跟他吧，就是我不知道你在说什么，你坐在现场吃了，估计不超过二十回合就输了。别有用心的某帅呢，就我都不会下棋，你没必要跟我一般见识。那李庆同学呢，就最后插他们一句吧，就说棋友说的应该来说是比较客观的，就说李庆同学。因为追比赛嘛，这个语言组织比较差，毕竟呢自身文化水平低。你看，词汇量储备也不足。讲棋的时候对镜头整张，你说现在我都提前写了一下，列了一些什么提纲啊这些，提前想了一遍了，这讲起来是紧张啊，都讲的不流畅。所以说用词的时候啊，确实容易显得有点夸张，啊，或有些棋友说有点过分呢，你这个形容词。但主体意思应该是表达出来了，所以说特别感谢这位棋友啊，就是说给这个别有用心的某帅呀、啊、翻译了翻译啊，李庆同学的一个意思。但是我们看这位天才的理解能力和沟通能力啊，不吃就输了，呃，总之就跟这匹马过不去吧，是不是？今年他八字犯这匹马，总感觉这匹马没吃掉就不行啊，王宇博就是不中用。导致输棋啊，不敢吃嘛，人家跟他解释啊，不吃嘛，不也占优了吗？后面有赢棋机会没把握住啊，就他不知道是不是没理解到，还是说他失聪，选择性失聪。反正你你跟他说什么吧，就就就反正他他就这样，反正你你也搞不懂，就就也不知道该怎么说了，反正大家自己看着说吧。那最后李清同学呢，就提前做个说明吧，就说。接下来呀，暂时停更，希望咱们的棋友都去看这个象棋正宗、象棋化身的讲解视频。
，并且一定呢、啊、要特别评论，讲的真好。上级教授那个李青讲的就一滩狗屎，因为大家不把这笔钱给他挣了，感觉李青同学回来也闹心了、啊，因为不知道什么时候他能打个冷枪啊。毕竟就有其有，简单评论了这么一句，李青讲的真好，还没说他讲的差或怎么样，你看。多能兴风作浪，是不是？写的那些啊，人家有文化吗？所以李清文就就吃了没文化的亏，这这一点真得打自己。平时不多读书，多能兴风作浪，这一手遮天的那种感觉，没有文章写出来就一个气势啊，有理没理，看上去挺吓人的，反正。那这里确实呢，就是说，按李清龙觉得这个，反感觉来说吧，大概看了一些也没看完。就按他的这个口气啊，就说，堂堂等级分第一人，有没有走漏这个气，谁说了都不算，反正必须得听他的。他说走漏，那就是走漏。大概率王特大家就看直播，肯定有录像的，你们去看一下直播。王天特大那个神情，那个用时，那个状态，大概率肯定是有准备的哈，不是走漏。那就是说，肯定是我们合理分析，那个棋肯定有准备哈。但是呢，他的口气就是必须走漏，啊，象棋正宗嘛，象棋文化，象棋的化身，你不听他的成啥了？你们，幺蛾子。所以说，恳请大家吧，就是说，你尽快，你们尽快多去看他的视频，并且带上呢，你讲的真好，李青就是一滩狗屎，这样的一个评论，让他早点呢、啊、挣到这笔钱，那说不定呢，挣得早，是不是挣得快，那李青同学说不定还能赶回来，给大家分享啊象甲的季后赛，非常感谢大家，结束前还得表个态呀、啊。李清的棋很烂很菜，我们表述了很多次了。那现在明确一点，夜一都干不过，真的夜一都干不过，所以不需要那么隆重的攻击啊。就今年已经，是不是第四次了？说棋很菜很烂，讲道理嘛。我要有水平，我直接就去比赛，那不行才讲棋嘛，是不是？至于讲了对不对，讲了好不好，那反正讲出来就摆在那里，大家看了一目了然。有表扬的肯定是有，对不对？那批评的肯定也不少嘛，直接开骂的那也有，怒斥狗屁不通的那也是家常便饭嘛。这应该说你做一个作品分享出来，承受这些不应该吗？是不是不应该吗？我感觉你分享作品，难道人家不能评论吗？人家评论这很应该呀。那别有用心的某帅，我也不知道你出什么心理哈、啊。就人家评了一个谁讲的好，还没说你讲的差，你就搞这么一大堆东西出来。反正我个人的建议就是，收起你那狰狞的这个吃相吧，欠君好自为之，免得呢千夫所指。番外篇。啊，番外篇，李金同学昨晚呢分享了一盘赵金城大师的对局，那今天文峰赶过去呢，祸从天上来吗？收到消息以后，文峰赶过去一看，无意间发现呢，这象棋正宗，昨天他也讲了这盘哦，请大家一部剧好好看看，象棋化身，人家这讲解水平高到什么程度，是不是？因为我发现呢，与与李金同学讲的观点。这又有冲突了，那但是大家一定要找到昨天他发布的那第一版视频呢、啊，那第一版视频，尽快啊，大家收到消息，尽快管过去围观，要不然人家又表演这个删除重操作业重录这样的情，那你没脾气了哈，大家看不到了。套用寒山问舍得的一句话与大家共勉：有真贤小帅，伴我。欺我，辱我，恶意攻击我，如何自乎？任他，让他，由他，当他狗吠。李清同学深刻反省自己啊，就不应该中计出来。
。当然，微头条一发也知道中计了，有基友一提醒也知道中计了，但中计也没办法了。那既然错了，那就说了出来说两句吧。那我们争取能赶上季后赛吧。季后赛再见，感谢大家的支持。